قل الحمد لله وسلام على عبادي الذين اصطفى الله خير أما يشركون شماني تو شدي آج على جنار بشاي ইসলামে নারী প্রদর্শনের শাস্তি বিশ্ব নারী দিবসে নারীর অধিকার নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে মহান আল্লাহ আহকামুল হাকিমিন মহা আজব গ্রন্থ আল কোরআনে কিভাবে নারীকে সংরক্ষিত করেছেন আজ আমরা জানব যুগে যুগে দেশে দেশে যেভাবে নারী প্রদর্শন করে আনন্দ উম্মাদনায় মেতেছে একদল মানুষ যাদের আয়োজনে নারী প্রদর্শিত হয়েছে তাদের জন্য ইসলামে কি শাস্তি দেওয়া হয়েছে আমাদের আজ নতুন করে জানতে হবে প্রাচীন কালে রাজা বাদশাহ রঙ্গশালায় কিংবা হারেমে গঞ্জে কিংবা বন্দরে যাত্রা মঞ্চে বর্তমান কালে হোটেলে কিংবা ক্যাসিনোতে সিনেমায় কিংবা ফ্যাশন শোতে ফেসবুকে কিংবা ইউটিউবে যেভাবে নারীকে প্রদর্শন করা হচ্ছে অথচ এ অপরাধের শাস্তি আলোচনা করা হচ্ছে না তাই আজ আমাদের আলোচনার বিষয় ইসলামে নারী প্রদর্শনের শাস্তি মহান আল্লাহ আহকামুল হাকিমিন সুরা মুজাদালাই এক থেকে পাঁচ আয়াতে নারী প্রদর্শন ও তার শাস্তি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন আসুন আমরা পর্যায়ক্রমে দেখি আল্লাহ অবশ্যই শুনেছেন সে নারীর কথা যে তার স্বামীর ব্যাপারে আপনার নিকট বিতর্ক করেছে এবং সে অভিযোগ পেশ করেছে আল্লাহর দরবারে এবং আল্লাহ আপনাদের উভয়ের কথোপকথন শুনেন নিশ্চয় আল্লাহ সব কিছু শুনেন সব কিছু দেখেন আপনাদের মধ্যে যারা প্রকাশ করে নারীদের কিছু যারা হলো তাদের মা জাত তাদের মা জাতই কেবল তাদের জন্ম দেয় নিশ্চয় তারা বলে বেড়াই অপ্রীতিকর কথা ও মিথ্যা নিশ্চয় আল্লাহ মার্জনাকারী ক্ষমাশীল মাহিম আমরা অনুবাদ করলাম যারা হল তাদের মা জাত সম্মানিত সুধি এখানে মিম আলিফ মা নাফি না বোধক অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই বরং মিম আলিফ মা যারা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে সম্মানিত গ্রন্থ আল কোরআনে মা নাফি অর্থে যেখানে ব্যবহৃত হয়েছে সেখানে পরে শব্দে হরফে জার ব্যবহৃত হয়েছে যার সূত্র নিচে দেওয়া হলো দুইয়ের আট পাঁচের সাঁত্রিশ পনেরো আটচল্লিশ উনত্রিশে বারো এবং উনচল্লিশের একান্ন মাহন্না ও মাহাতিহিম যারা হলো আপনাদের মা জাত সম্মানিত গ্রন্থ আল কোরআনে তারা স্ত্রীগণ নয় এটি বোঝাতে মাহন্নার পরিবর্তে লাহন্না ব্যবহৃত হয়েছে যার সূত্র হল ষাট এর দশ সুরা মমতা হিনা দশ আয়তে মাহন্না ব্যবহৃত হয় নাই বরং লাহন্না ব্যবহৃত হয়েছে সমস্ত পূর্ব সূত্র ও সমস্ত প্রচলিত ধারণা বাদ দিয়ে আমরা এই অনুবাদ করলাম মহা সম্মানিত গ্রন্থ আল কোরআনে জহির শব্দটি প্রকাশ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে আল কোরআনে কোথাও 
জাহির শব্দটি স্ত্রীর পিঠ মায়ের পিঠের মতো ব্যবহৃত হয় নাই তাই আমরা এই অনুবাদ বাদ দিলাম সুরা মুজাদালা দুই নম্বর আয়াতে তিনটি অপরাধের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এক নারীদের কিছু প্রকাশ করা দুই অপ্রীতিকর কথা বলে বেড়ানো তিন মিথ্যা কথা বলে বেড়ানো এই তিনটি অপরাধ সংগঠিত হলে কি শাস্তি হবে তা পরবর্তী আয়তে উল্লেখ করা হয়েছে আপনাদের মধ্যে যারা প্রকাশ করেন তাদের নারীদের কিছু অতপর তারা যা বলেছিল তার পুনরাবৃত্তি করেন সেক্ষেত্রে একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একটি দাসের মুক্তি দান এটির দ্বারাই আপনাদের উপদেশ দেওয়া হল আল্লাহ খবর রাখেন আপনারা যা করেন এই আয়াতে স্পষ্ট করে বলা হল যারা নারীদেরকে প্রকাশ করেন এবং নারীদের বিরুদ্ধে অপ্রীতিকর ও মিথ্যা কথা বলে বেড়ান এবং তার বারবার পুনরাবৃত্তি করেন তাদের শাস্তি হল তারা নারী স্পর্শ করার পূর্বে একটি দাস মুক্ত করবে বিশ্বব্যাপী অপ্রীতিকর কথা ও মিথ্যা কথা দিয়ে নারীদেরকে প্রকাশ করা হচ্ছে অথচ তাদের ব্যাপারে শাস্তির কথা বলা হচ্ছে না তাদের শাস্তি হল একজন দাস মুক্তি কিন্তু যে খুঁজে পায় না অর্থাৎ দাস খুঁজে পায় না তবে একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে পরপর দুই মাস রোজা রাখবে কিন্তু যে ব্যক্তি শক্তি রাখে না তাহলে সাতজন অভাবগ্রস্তকে খাওয়ানো এটা এর জন্য যে যাতে আপনারা আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি ইমান আনেন এগুলো আল্লাহর বিধি নিষেধ আর কাফিরদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি যারা অপ্রীতিকর ও মিথ্যা কথা বলে বারবার নারীকে প্রকাশ করে তাদের শাস্তি হল দাস মুক্ত করা যদি দাস খুঁজে না পায় তবে সে পরপর দু মাস রোজা রাখবে কিন্তু যে ব্যক্তি রোজা রাখার শক্তি রাখে না সে সাহায্য নবাবগ্রস্তকে খাওয়াবে এটা হল আল্লাহর বিধান যারা আল্লাহর ও তার রাসুলের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা অপদস্থ হয়েছে যেমন অপদস্থ হয়েছে তার পূর্ববর্তীরা আমরা সুস্পষ্ট আয়াত সমূহ নাজিল করেছি আর কাফিরদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি এই আয়াতে মহান আল্লাহ আহকামুল হাকিমিন স্পষ্টভাবে উল্লেখ করলেন তার আয়াত সমূহ স্পষ্ট যারা এই আয়াত সমূহের বিরুদ্ধ চারণ করে তারা অবশ্যই অপদস্থ হবে যেমন অপদস্থ হয়েছে পূর্ববর্তী জাতিরা আর কাফিরদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি আমরা এই ভিডিওর মাধ্যমে নতুন একটি প্রসঙ্গ উল্লেখ করলাম আমরা কোনোভাবেই বলছি না যে 
পূর্বের সমস্ত অনুবাদ এগুলো ভুল হয়েছে আমাদেরটা সত্য আমরা বলছি যে আমাদেরকে এই আর্টগুলো নিয়ে নতুনভাবে গবেষণা করতে হবে সত্য উদ্ঘাটনে আরও সচেষ্ট হতে হবে আমাদের এই আলোচনা আপনার ভালো লাগলে আমাদের এই চ্যানেলটিকে আপনি সাবস্ক্রাইব করুন আপনি লাইক দিন আপনি মন্তব্য করুন আনিল আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমী